എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിഷയം നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് പറയാതെ മറ്റൊരു വിഷയം സംസാരിച്ച് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിഷമകരമായൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടി പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പല പ്രാസംഗികരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് എനിക്ക് കൂടി അത് ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ വരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേര് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അസമിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പരിചയമുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവരുടെ മൂന്ന് തലമുറ മുമ്പാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തലമുറ മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരെങ്ങനെയാണ് ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കിന് വഴങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്തായാലും അവർ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അയച്ച ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ രണ്ട് പേരി ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർ മൂന്ന് ആൺമക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ മക്കളും ആണുള്ളത് പ്രായമായ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണുള്ളത് അവരുടെ ഈ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അവരുടെ ഉപ്പയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്താണ് അവരുടെ ഉമ്മ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഈ സഹോദരന്മാരുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളും ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ പകുതി പേര് ഈ ലിസ്റ്റിന് പുറത്താണ് അപ്പോൾ അവർ അവർ പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ ലിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവരിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർ വീണ്ടും ഈ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞത് നാഷണൽ രജിസ്ട്രി സേവന കേന്ദ്ര എൻ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ജനസേവന കേന്ദ്രവും ഒക്കെ പോലെ ആ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതെന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ട് പോയതായിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ അവസാനത്തെ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ആ ലിസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴും അവരുടെ പേരില്ല ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഹലോ ഹവോ യു ഡൂയിങ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഇൻറ്റിമേറ്റ് യു ദാറ്റ് ദ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആർ സി ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി മൈ ഫാദേഴ്സ് നെയിം വാസ് നോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ മെസ്സേജാണ് അതിൽ പിന്നീട് പുള്ളി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഐറണി ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആർ ഹരാസ്ഡ് ബോത്ത് മെൻ്റലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി മൈ ഫാദർ ഹാഡ് റീസെൻ്റ്ലി അണ്ടർ ഗോൺ എ ഹാർട്ട് സർജറി and he broke down in front of the media this is the price that we have to pay for being a muslim in this country valiya message njan mulavan vaikkunnilla njan ipo adhe thode chat cheyidondirikkayirun idu hasam asam nammale sambandhichidathol indil nu valare doore illa oru nammada keralathil nu valare valare doore illa oru stalam aanu pakshe nammalokke connected aanu parasparam ipo prathegichu nammal malayaligal oru vaadi yathra cheyunavaraanu നമുക്കൊക്കെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അസമിലും മറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ കശ്മീരിലും ഒക്കെ കശ്മീരിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒന്നും ഒരു വിവരവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് അവരാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും വിജയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കശ്മീരികളും അസമിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരെൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് കാശ്മീരികൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ അവരുടെയൊക്കെ നമ്പറുണ്ട് ഞാൻ അവരെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ദേശവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദേശവിരുദ്ധയായി തന്നെ തുടരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാ
പിന്നീട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ബില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന നിയമം എന്ന് ജനറലി പറയാവുന്ന ഒരു ബില്ല് ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ ബില്ലാണ് ആ ബില്ലിൻ്റെ കോപ്പിയാണിത് ഇത് സംസ്ഥാന നിയമ കമ്മീഷൻ ഈ ബില്ല് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഒക്കെയാണ് അതിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ബില്ലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ലിലേക്ക് കേരളം എത്തിയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന നിയമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അധികം കേരളത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ല് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് ഉണ്ടാക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും കേരള യുക്തിവാദി സംഘവും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിയമപരമായി നിരോധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ലുകൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ കോൾ സ്റ്റോറേജിൽ ഇരിക്കുകയല്ലാതെ അതൊന്നും തന്നെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല അതിലൊന്നും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ മുൻ സർക്കാരുകൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനൊരു അനക്കം വെച്ചത് ഇത്തരം ഒരു ബില്ല് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോ കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പ് സർക്കാർ എടുക്കുകയും ലോ കമ്മീഷൻ ഇത്തരമൊരു പിന്നെ ബില്ല് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സർക്കാരിൻ്റെ അപ്രൂവലിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നിലവിൽ ഉള്ള രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇത്തരമൊരു ബില്ല് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരമൊരു നിയമത്തിൻ്റെ കരട് ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ചെറുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയം മറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരോട് അതൊരു പുതിയ പിന്നെ വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടതുപക്ഷം പോലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് വിശ്വാസി സമൂഹം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നായന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന ആൻഡ് അമോർഫിസ് കാറ്റഗറി കട്ടിങ് എക്രോസ് ഓൾ റിലീജിയൻ ഒട്ട് അതിനൊരു ഷെയ്പ്പില്ല ഒരു ഒരു രൂപമില്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 കാറ്റഗറി ഒരു ഡെഫിനറ്റ് കാറ്റഗറി കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയും അതിന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നല്ല അതിനെ പറയേണ്ടത് പേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ നിയമങ്ങളെ തൊടാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള ഭയം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ തൊടാൻ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തോടുള്ള ഭയം ഇതൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൊതുവായിട്ട് വിശ്വാസി സമൂഹം എന്നൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് പിന്നെ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ കാലത്താണ് അതായത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെയോ ആരുടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് എല്ലാതരം വിശ്വാസികളെയും സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കടക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തായാലും അധികം കാലമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
അന്ധവിശ്വാസ ങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ബില്ലല്ല മറിച്ചത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബില്ലാണ് എന്ന് വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ പേര് കേരള പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഹ്യൂമൻ ഇവിൽ പ്രാക്ടീസസ് സോസറി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ അല്ല പിന്നെ ആക്ടിലും പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കാതൽ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി അതായത് പരാതിപ്പെടാനുള്ള ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി ആർക്കാണ് ആരാണ് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ബില്ല് പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബൈ ഹിംസെൽഫ് ഓർ ത്രൂ എനി അതർ പേഴ്സൺ പ്രൊമോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് ഓർ കോഴ്സ് ഓർ കോഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഓർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇവിൽ പ്രാക്ടീസസ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഓർ സോസറി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂള് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അതായത് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു പിന്നെ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ടിൽ പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ആര് കണ്ടുപിടിക്കും അത് ആരാണ് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആഭിചാരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പോയി പരാതിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടാൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തതയും ഈ ബില്ല് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇതിനെതിരയാവുന്ന ഒരാൾ അതായത് ഫിസിക്കൽ ഹാം ഉണ്ടായാൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ഹാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിക്ടിമിന് പരാതിപ്പെടാം അത് പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സി ആർ പി സിയും ഐ പി സിയും ഒക്കെ കുറ്റകരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ ആഭിചാര പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റു ഒരാൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പം മർദ്ദനമേറ്റു മുറിവേറ്റു എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി സി ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതായത് ഗ്രീവസ് ഹേർട്ടാണ് അതവിടെ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ഒരാൾ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിവേറ്റാൽ അത് മന്ത്രവാദം കൊണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിലും ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ത്രീ നോട്ട് ടു മർഡർ പിന്നെ ബാധകമാവും അതല്ലെങ്കിലും ബാധകമാവും നിങ്ങളെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അത് മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നിയമം പിന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പിന്നെ മറ്റെന്താണ് നിയമം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നിയമം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇറാഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് സോസറി എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിയമം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇറാഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അതായത് നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ കൊണ്ടുവരാൻ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സത്യത്തിൽ ഈ ബില്ല് പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പര്യാപ്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ക്ലോസ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും എക്സെപ്ഷൻ ക്ലോസ് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ക്ലോസ് ആണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം ഈ എക്സെപ്ഷൻ ക്ലോസ് അനുസരിച്ച് ദ ഫോം ഓഫ് വേർഷിപ്പ് പെർഫോംഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോംഡ് അറ്റ് എനി റിലീജിയസ് ഓർ സ്പിരിച്വൽ പ്ലേസസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിച്വലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എക
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നാളെ അവിടെ ഈ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിചാര പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് അതാ അമ്പലമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതോടുകൂടി പിന്നെ ഈ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകും അപ്പം ഈ റിലീജിയസ് ആയ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ആക്ടിന് എപ്പോഴും ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഒരു ആക്ട് എപ്പോഴും അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതെല്ലാ ആക്ടിലുള്ളതാണ് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇവിൽ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാജിക് റെമഡി എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഫൻഡർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് റിലീജിയസ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ആക്ട് ഒരു കാര്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അതിന് നമുക്ക് നിയമം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു 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 ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ നിയമത്തിൽ ബാധകമാവുക ആ ഡെഫിനേഷന് പുറത്തുള്ളൊരു കാര്യം ബാധകമാവില്ല അപ്പോൾ റിലീജിയസ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ആ പദം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എന്ന പദം കൊണ്ട് വെൻ ദിസ് ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫോം ഓഫ് വെർഷിപ്പ് പെർഫോംഡ് അറ്റ് എനി റിലീജിയസ് ഓർ സ്പിരിച്വൽ പ്ലേസ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അങ്ങനെ ഇവർ പറയുമ്പോൾ ദ ലോ കമ്മീഷൻ ഹാസ് ദിസ് പ്രൈമറിലി പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ മീൻസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബോധപൂർവമാണോ അല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാണോ അതറിയില്ല എന്തായാലും അതില്ല അപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പല്ലും നഖവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബില്ലായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത് ഈ ആൻഷ്യൻ സെയിൻസ് പിന്നെ ഈ സിദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ലേണിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രസകരമായൊരു കാര്യം ആർക്കും തൊട്ട് കളിക്കാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് വാസ്തു ആസ്ട്രോളജി അതൊക്കെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ റിലീജിയസ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് പ്രയേഴ്സ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് പ്രൊസഷൻസ് പിന്നെ വാസ്തുഹാര അഡ്വൈസ് ബൈ അസ്ട്രോളജേഴ്സ് അതൊക്കെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ക്ലോസിൽ വരും അപ്പോൾ ജ്യോതിഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ അതൊക്കെ നിർബാധം തുടരാം അതുപോലെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിൽ ആദ്യം ഈ ആക്ടിൽ ആദ്യം പറയുന്നൊരു കാര്യം പിന്നെ ഈ പ്രേതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം ആവേശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ പിന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കുറ്റകരമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആരാധനാലയങ്ങളോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ജിന്ന് ചികിത്സ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബാധം നടക്കും അതൊന്നും ഒഴിവായി പോവില്ല കാരണം അതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ജിന്ന് ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറാണ് കേട്ടോ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിന്ന് ചികിത്സ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ജിന്നിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ജിന്നിനെ കാണാം പക്ഷേ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പാടാണ് പിന്നെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ജിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഏത് രൂപത്തിലായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ജിന്നിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാതുണ്ട് അപ്പം പുള്ളി ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിവൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞു ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ഏഴ് മണി എട്ട് മണി എപ്പോഴാച്ചാൽ പോകാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരണം പിന്നെ ജിന്ന് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ രൂപത്തിലാവില്ല വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ
ചികിത്സിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് പത്ത പകരമായി മന്ത്രവാദമോ അതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ ആളുകളെ സമ്മതിക്കാത്ത സിദ്ധന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പല സിദ്ധന്മാരും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരത്തിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളോട് ചേർന്നും അല്ലാതെയും ഒക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ ഭീകരമാണ് അവർ പിന്നെ അവരുടെ ഭർത്താവ് കടുത്ത ഒരു ഒരു സിദ്ധൻ്റെ കടുത്ത അനുയായിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധൻ ഈ ഈ സ്ത്രീയെ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിച്ച് ഈ സിദ്ധൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധൻ്റെ പ്രധാന കലാപരിപാടി വരുന്ന സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ പുറത്തൊക്കെ തലോടുക കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ സിദ്ധൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഭിചാരക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് അത് വളരെ അനവസരമായി തോന്നിയിട്ട് അവർ അതിന് തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവർ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഇവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ അത് വലിയ ഗാർഹിക പീഡനത്തിനും ഒക്കെ ഇടയാക്കുകയും ഈ സിദ്ധൻ ഈ ഭർത്താവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അയാളുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും തടസ്സം ഈ സ്ത്രീയാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്നുകിൽ തലാക്ക് ചൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയാം എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാർ രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇവരെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇവർ രാത്രി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി പിന്നെ ഏതോ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലോ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലോ പോയി അഭയം തേടി പിന്നീട് അത് പോലീസിൽ പോയി കേസായി ഇപ്പോൾ അത് വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരും കുട്ടിയും വേറെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സിദ്ധൻ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഈ ബിസിനസ് നിർബാധം തുടരുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് മലപ്പുറത്തും വയനാട്ടിലും ഒക്കെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ സിദ്ധനെതിരെ ആ പെൺകുട്ടി കൊടുത്ത പരാതിയിൽ അതായത് ഭർത്താവിനും വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ കൊടുത്ത പരാതി മാത്രമാണ് പോലീസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറായത് സിദ്ധനെതിരെ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആക്ഷനും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിർബാധം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സിദ്ധന്മാർക്കും ഇത്തരം വ്യാജ ചികിത്സകർക്കും ഒക്കെ എതിരെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണം കൊണ്ട് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെടുത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ ഈ നിയമമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സങ്കടകരമായൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് ഒരു അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം അതായത് പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോലും വരാനുള്ള യോഗമില്ലാതെ ഈ ബില്ല് അകാലചരമം അടയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം കാരണം ഈ ബില്ലിൽ പേ എടുത്തു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ കവിളിൽ ശൂലം തറയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ അതെല്ലാം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമായി ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ഇടപെട്ട് ശരിയാക്കി അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നമ്മളിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇടപെട്ടും നിരന്തരം സംബന്ധിച്ചും സംസാരിച്ചും മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ക്ലോസസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇടതുപക്ഷക്കാരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ചിലരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് കോൾ സ്റ്റോറേജ് തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം വീണ്ടും ഒരു പിന്നെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദം കൂടി ഉണ്ടാക്കാനും വിശ്വാസത്തെ തൊട്ട് കളിക്കാനും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയെ പിന്നെ അലോസരപ്പെടുത്താനും ഈ സർക്കാർ ഇനിയും തയ്യാറാവും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഈ വിഷയം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറി എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണവും അതാണ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ പ്രതീക്ഷ തരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചന നടക്കുകയും കേരളത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടൊരു ബോഡി അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലോ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇനി പുറകോട്ട് പോവാതെ എങ്ങനെ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ കൂട്ടായ ആലോചനകൾ വേണ്ടതാണ് എന്ന് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഹാരിസിനോട് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇങ്ങനൊരു വിഷയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു തുടരാലോചനയും ഇതിനകത്തൊരു തുടർ പരിപാടിയും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ താല്പര്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുത ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിലാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പിന്നെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബലാത്സംഗം കൊലപാതകം തെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറമാണ് ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെറുപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കൊല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഡാറ്റയിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എൻ സി ആർ ബിയുടെ കണക്കിൽ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് ഇല്ല നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിൻ്റെ കണക്കിൽ ഈ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഇപ്പോഴും ഇല്ല പക്ഷേ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫാക്ട് ചെക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഈ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം ഡാറ്റയുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ എഫ് ഐ ആറുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും ആഭിചാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിൽ അതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കലാനാഥമാഷ ഞാൻ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിപ്പുറം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുടെ മാത്രം പത്രവാർത്തകളുടെ കട്ടിങ് എടുത്തു വെച്ച് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ പതിനേഴ് സംഭവങ്ങളിലായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീകളാണ് ഈ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കലാനാഥമാഷിനെ പോലെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് എൻ്റെ ഒരു
ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബില്ല് ഭേദഗതികളോടെ ഈ രൂപത്തിലല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഭേദഗതികളോടെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം രണ്ടാമത് ഞാൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വിഷയം ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും തോന്നും സമയം ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്തും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വിശ്വാസ വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരോട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു പ്രഭാഷകയുടെ രൂപത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഷ എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഷ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കില്ല എന്നെനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരോട് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ കൃപാസനം പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃപാസനം പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ കുറേ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു അവിടെ വന്നിട്ടില്ല പൊതുവായിട്ട് ആ മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് കാണുന്ന പൊതുവായൊരു കാര്യം അതായത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് പോയത് അന്ന് ഒരു ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേര് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേരുടെ മുഖത്തും ഒരു സന്തോഷമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പേര് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുമാണ് ഈ മ ഈ മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ മുഖത്തുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് മുറുകിയാണ് അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഈസിയായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് പലരും വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു കോമണായ പ്രശ്നം അവിടെ വന്ന കുറേ പേരോട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് അവിടെ വന്ന മനുഷ്യ കുറേ മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൺമക്കളുടെ മദ്യപാനവും പുകവലിയുമാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് അവർ കൃപാസനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഭർത്താവ് മദ്യപിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ സത്തിൽ വിഷമം തോന്നും ഭർത്താവിന് സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പത്ത് വർഷമായി രണ്ട് മക്കളായി ഭർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഇവർ ഈ കൃപാസനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യർ വരുന്നത് ഇവരോട് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരോട് നിങ്ങൾ കൃപാസനത്തിൽ പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അവിടെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് രസ അതിനേക്കാളൊക്കെ രസകരമായ വേറൊരു ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പം കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അവർ വീട് പോയി വീട് മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി വീട് തകർന്നു പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിന് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അതിനു വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ഈ ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ട് അവർ എല്ലാ മാസവും വരുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീട് പോയതുകൊണ്ട് വീട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല വീടൊക്കെ കിട്ടി വീടെങ്ങനെ കിട്ടി വീട് സർക്കാരിൻ്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വീട് കിട്ടി അപ്പോൾ വീടൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അവഗണനയോ അലംഭാവം അതിലാണല്ലോ ഈ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ക്ഷീരമുള്ള ഇടിൻ്റെ ചൂട്ടിലും ചോര തന്നെയാണല്ലോ താല്പര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാനോ വീട് കിട്ടാനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കാലതാമസമുണ്ടായോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വീടൊക്കെ വെച്ച് തന്നു നല്ല വീടാണ് പുതിയ വീടാണ് വീടൊക്കെ വെച്ച് തന്നു കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ വരുന്നത് മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട
ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതുപോലൊരു വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പത്താളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഹോള് നിറച്ച് പിന്നെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും യുക്തിവാദികളൊന്നും ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ പകുതി പകുതി പേര് മറ്റേ ഐ ബി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും ഹോളിൽ ആളുണ്ട് കേൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹോള് നിറച്ച ആളുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അതൊരു വളർച്ച തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നൊരു സംശയമാണ് അത് വിമർശനമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിതൊന്നും വിമർശിക്കാനൊന്നും ആളെയല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിന് സമയം തികയുന്നില്ല നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ കൂടി പങ്കിടുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന നിലയിൽ എത്തിസം ഞാൻ കൂടി പങ്കിടുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഉറക്കെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ കെയർ സർക്കാരിൻ്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതി നിന്ന് വീട് കിട്ടിയത് വീട് കിട്ടി പക്ഷേ അത് ഇവിടെ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനെ നമ്മളെങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത് പിന്നെ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഫേസ്ബുക്കിലെയും പുറത്തെയും ഒക്കെ ഈ പിന്നെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹു അവർ ഈസ് എ ഫ്രീ തിങ്കർ ഐ മീൻ ഹു ആർ ഈസ് എൻ എത്തിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള എത്തീസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ സംഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പലരെയും നയിക്കുന്നത് ഹെയ്റ്റാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും അടച്ചു പറയേയല്ല പലരെയും നയിക്കുന്നത് വെറുപ്പാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാറിനെ നയിക്കുന്നതും വെറുപ്പ് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് സംഘപരിവാറും നമ്മളും തമ്മിൽ പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ജനറലൈസിങ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു ജനറലൈസേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന ആളുകൾ മതത്തോടുള്ള വെറുപ്പാണ് പലരെയും നയിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മതത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും മതത്തിനകത്ത് തന്നെയാണെന്ന് അർത്ഥം അത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് പോലെയാണ് പ്രേമം പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഭയങ്കര കലിപ്പായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അത് ആ ഘട്ടം കടന്ന് നമുക്ക് അയാളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും സൗഹൃദത്തോടെയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെയാണിത് നമ്മൾ ഈ മതത്തോടുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം വെറുപ്പ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മതവിശ്വാസികളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാനേ പറ്റില്ല അവരോട് സംസാരിക്കാതെ എന്തു മാറ്റമാണ് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും എന്താ പറയുക അപ്പം ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്നോ ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് ഒരു ആത്മഭാഷണമാണ് സത്യത്തിൽ എന്നോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ചോദ്യവും അതിന് ഞാൻ തേടുന്ന ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ശബരിമല കാലത്ത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പോവാൻ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മെൻസ്ട്രേഷ്ടിങ് ഏജിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ ഉള്ള അനുവാദം സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് കേരളത്തിൽ എ ഏതോ കാലത്ത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായി അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് ഇവിടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും മത സംഘടനകൾക്കും എല്ലാവർക്കും മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള പിന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതായത് കുടുംബശ്രീ പോലുള്
കഴിഞ്ഞ ഒരു അം അമ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐക്യ കേരളം തൊട്ട് എണ്ണ എണ്ണുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് തൊട്ട് ഇതുവരെയും നമ്മൾ ബോധപൂർവം ചർച്ച ചെയ്യാതെ മാറ്റി വെച്ചൊരു വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തുലാമാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ അഞ്ച് ദിവസം കേരളത്തിൽ നടന്ന നാടകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അത് മറക്കാനിടയില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും അപമാനം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിപ്പോയ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് സ്ത്രീകളെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷ സമൂഹം ആൺകൂട്ടം വയലൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൺകൂട്ടത്തെ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളന്ന് കണ്ടത് വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അതും ഇവിടുത്തെ പത്രപ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ ടി വിയിലെ സ്നേഹമൊക്കെ അടക്കമുള്ളവർ ഇറങ്ങി വന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം നമ്മളൊക്കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ പോലും ആരെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ചോദിച്ചാൽ പോടാന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് റോട്ടിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആരോ വന്ന് നമ്മളോട് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ വിഷ്വൽ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന മനിതി എന്ന് പറയുന്ന സംഘത്തിൽ പെട്ട ആളുകളെ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപമാനം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോയ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ചർച്ച ചെയ്യാതെ വിട്ട കാര്യമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും കേരളത്തിൽ അർത്ഥവും എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ നവീകരണ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല മറിച്ച് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ആദ്യം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് ഒരു പൊതുസമൂഹം സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സുനാമിയുടെ സമയത്താണ് അന്ന് ഞാൻ ആലപ്പാട് പിന്നെ സുനാമിക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് അപ്പോഴും അവിടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു വ്യത്യാസം ഒരു സ്ത്രീയായ എന്നെ രഹസ്യമായിട്ട് അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആ ക്യാമ്പിലെ സ്ത്രീകൾ രഹസ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നാപ്കിൻ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് സംസാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറി കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റത്തു നിന്ന് ആറ്റത്തേക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഒരു ഇരുന്നൂറെണ്ണം മറ്റേ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടൂ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം മാറി പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് മാറേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ല അത് മാറേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഗോപ്യമായി വെച്ചിരുന്ന ചർച്ച ചെയ്യാതെ വെച്ചിരുന്ന നമ്മളിപ്പോഴും ഗോപ്യമായി വെച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മളിനിയും ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റും അതും ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക അൺട്രസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന എൻ്റെ മല കൃത്യം മലയാളം എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പലതരം അൺട്രസ്റ്റിനും കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടാ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസികളോടാ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മാസത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം പള്ളി പോകാൻ പാടില്ല എന്നോ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോടാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ പരിവർത്തിതർ പരിവർത്തിതരോട് നടത്തുന്ന പരിവർത്തിതരുടെ റിപ്പബ്ലിക്കാണത് ഈ ടൗൺ ഹാൾ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പരിവർത്തിതരല്ലാത്തവരോട് ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമെന്നും അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ല് കേരളത്തിൽ ഇനി നിയമമാകുന്നൊരു ഘട്ടം ഈ സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സർക്കാരോ ഭേദഗതികളോടെ ഇതിനകത്ത് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഒക്കെ പരിഹരിച്ച് ഈ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കാൻ തുനിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഷ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനൊന്നും എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി വേയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാമോ എന്തായാലും സ്വതന്ത്ര ചിന്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ ആസാം പ്രശ്നത്തിൽ എടുത്ത നിലപാടുകളിൽ മുന്നമേ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നോട്ടീസിൽ വിഷയമായിട്ട് ഷഹീനയുടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അന്ധവിശ്വാസവും ഭരണകൂടവും മാധ്യമവും എന്ന ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ ചിന്തിച്ചത് മാധ്യമ മുതലാളി എന്ന ചെകുത്താനും ഇന്ന് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന കടലിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഷഹീന എന്താണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞത് കാരണം എ ഐ ആർ മുതൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആദ്യം കാണുന്ന എ ഐ ആറിൽ ഈ ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്കിൻ്റെ അതിനയന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ റേഡിയോയിലൂടെ തന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നവ നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സകല അമ്പല ഉത്സവങ്ങളുടെയും മാതാ അമൃതാനന്ദ മൈമാരുടെ സ്നേഹചുംബനങ്ങളെയും വാർത്തകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അഥവാ കൃത്യമായിട്ട് അന്ധവിശ്വാസം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പലരും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളും നടത്തുന്ന പല പരിപാടികളുടെയും ത്യാഗ ഈ ഇറക്കാറുള്ള ചില പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനെതിരെ ഈ ബില്ലിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ബില്ല് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയേ ഉള്ളൂ ഈ ബില്ല് കാണുന്ന ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഒരു അപകടകരമായ കാര്യം ഏത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ആഭിചാര പ്രക്രിയ പോലും ആഭിചാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഏതൊരു പ്രക്രിയ പോലും എന്ന റിലിജ്യൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിനെതിരെ വരുമ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ആഭിചാര സ്പോൺസേഡ് പരിപാടികൾ ഈ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിന് ഉപകാര സിദ്ധി അല്ല ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ എന്ന് തുടങ്ങിയ ചെറു പരസ്യങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും കാണാറുള്ളതാണ് തുടങ്ങിയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഷഹീനയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അല്ല സത്യത്തിൽ ഒന്ന് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തി വേറെ നിലയ്ക്കും പോറച്ചു ഒരു കാര്യം ഇല്ല ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിട്ടുപോയതാണ് കാരണം സംസ് ഞാൻ ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഈ എന്താ പറയുക പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സോഴ്സറി ഓർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാജിക്കൽ റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഭിചാര ക്രിയകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആക്ട് മൂലം ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നേരത്തെ ബാൻ ചെയ്തതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ പിന്നെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് പത്രങ്ങൾ മാറ്റും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പബ്ലിക്കേഷനിൽ വരും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വരുമോ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വരുമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും ടെലിവിഷൻ മാത്രമാണോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഈ പറയുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഈ ബില്ലിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ വെയ്ഗായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കത് ഇന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുക ഈ ആഭിചാര ക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ കുറ്റകരമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും മറ്റു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന അത്തരം പരസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചാത്തൻ സേവാ മഠത്തിൻ്റെയൊക്കെ പരസ്യ സ്ഥിരം വരുന്നുണ്ട് അത് ബാൻ ചെയ്ത് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അത് നേരത്തെ ബാൻ ചെയ്തതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ അത് നിർബാധം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി നന്നായി അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾ അതിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത
പിന്നെ വളരെ പ്രതിലോമകരമായ പങ്ക് തന്നെയാണ് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു സംശയവും ആർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കെന്തായാലും ഇല്ല അപ്പം അത് പിന്നെ അതിൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അതിലിടപെടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മളതിനെ കണ്ടാൽ പോരാ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആകാശവാണി അങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ അത് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ലോ കമ്മീഷനേക്കാളേറെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു സംശയമില്ല മാധ്യമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഷൈന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഞാൻ നമുക്ക് വിശ്വാസികളുടെ ഭാഷ നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഷ അറിയാത്തവരായിട്ട് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളുടെ പുറത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇട്ടതാണ് എനിക്കില്ല കേട്ടോ അല്ലെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ട് അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടന തന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വൺ എ എന്ന ക്ലോസ് അനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വൺ എ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി മൈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ സെൽഫ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പിന്നെ പച്ചരി മേടിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വൺ എ അതാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം അതിൽ കൂടുതലുള്ള അവകാശങ്ങളും പ്രിവിലേജുകളും സത്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കില്ല ഉണ്ട് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്ന പ്രിവിലേജുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംരക്ഷണം ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അപജയത്തിന് ഒരു കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം നമുക്കിപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു കാര്യം മുട്ടയാണോ കോഴിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ മാധ്യമ മുതലാളിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത് മാധ്യമ മുതലാളിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാനൊരു തൊഴിലാളിയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിയായ എനിക്ക് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണുള്ളത് എൻ്റെ മുതലാളി അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം വരെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കിട്ടുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെയാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാമ മാപ്പിള ഫാമിലിയോടും അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനോടും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അവരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായി തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ വരവോടുകൂടി വലിയ തോതിലുള്ള ജാഗ്രത പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ആ ഒരു ജാഗ്രതയുടെ ജാഗ്രതയ്ക്ക് വിധേയരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ആരാധികയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന കാര്യം ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രഡീഷണലായ മാധ്യമങ്ങളുടെ പുറത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ജാഗ്രതയെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും
സ്വർഗം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് മതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയി കണക്കാക്കാമോ എന്നാണ് ഇതിന് ഉത്തരം പിന്നെ സുനിൽ മാഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാം മതത്തിന് മാത്രം ബാധകല്ല മതത്തെ നിങ്ങൾ മൂല്യമായാണോ ആചാരമായാണോ കാണുന്നത് എന്നതാണ് പ്രശ്നം മതത്തെ നിങ്ങൾ മൂല്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നല്ല മതവിശ്വാസികൾ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസികൾ ഒരാൾക്ക് മതവിശ്വാസി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ പരിചയമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നല്ല പത്തര മറ്റ് മനുഷ്യരെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു മാസം സുന്നത്ത് ഒരു മാസം പകൽ പട്ടിണി കിടത്തൽ കന്യാസ്ത്രീയാക്കൽ ഇതെല്ലാം നിർബന്ധിത അന്ധവിശ്വാസമല്ലേ പതിയെ ഉണ്ടാകുമോ സത്യത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ അന്ധവിശ്വാസം പക്ഷേ ഈ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അതിൽ ഒരു ഐറണി ഉണ്ട് അത് സുന്നത്താണ് ശരിക്കും അത് നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് നിർബന്ധമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കെട്ടുപാടുകളാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ആൾക്കാർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്താ കുട്ടിയാവാത്തത് എന്താ കുട്ടിയാവാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഒരാൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് കഴിക്കുന്നില്ലേ സുന്നത്ത് കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ പോലും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ മാറി വരാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഇത് പാക്കേജാണ് അത് ഒന്ന് ഒന്നൊന്നുമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരു ആ അല്ല ഈ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ വന്നത് തോന്നുന്നു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എഴുതിയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാമിൽ ഒരു നിറഞ്ഞ കൈ തന്നെ നൽകാം വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത സെഷൻ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുത്വം രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കനായ ശ്രീ സുനിൽ ഗ്ലൈഡം അദ്ദേഹം എത